Salut les self renovatrices, salut les self renovateurs Aujourd'hui, je vais vous montrer comment couler une semelle pour pouvoir monter un mur de clôture. Allez, c'est parti Alors, ce mur de clôture, ben, il fait suite à notre seuil de portail qu'on avait fait l'année dernière, à peu près à la même époque. Et puis ben, là, ce mur de clôture qu'on a déjà installé. Et là, ici, ben, forcément, on n'avait pas fini, on avait juste recomblé un peu, donc il a fallu recreuser une fouille. Et puis, on a remis euh, deux niveaux, euh, nickel, propre. Alors là, on a déjà envoyé à la ferraille. Mais euh, donc là, on va faire une semelle de 20, 22 cm, pas plus. 55 de large parce que forcément ben, euh, notre semelle filante là en ferraille voilà ben, elle fait déjà 40 de large donc on est obligé de faire un peu plus grand donc euh, les ferrailles voilà elles sont recourbées vers le haut toujours vers le haut et ensuite comme nous on va remettre après des parpaings comme ça avec un chaînage à l'intérieur vertical et eh bien donc on a redressé les ferrailles, les trois qu'il y avait ici, là, originelles, voilà. Et on les a rallongées avec d'autres ferrailles, comme ça. Donc là, moi, j'ai pris la forme, ici, de mon poteau pour pouvoir, après, fixer mon ma ferraille carrée. Une fois que ça, ça va sortir de la dalle. Donc la dalle, nous, la semelle, elle va arriver ici, voilà. Et donc, on a préparé nos attentes pour pouvoir, après, mettre nos poteaux en ferraille et repartir sur... Du parpaing, de, du parpaing de 15, nous on va mettre du 15, 20, 50 pour pouvoir après continuer notre mur. Alors pour euh, fixer nos planches de coffrage, j'ai d'abord posé à l'extérieur ma planche de coffrage, j'ai vissé mes piquets de ferraille et donc je les ai vissés directement, là tu vois mieux comme ça, voilà je les ai vissés directement, je les ai enfoncés dans le sol mes piquets et puis après ben, je me suis mis au niveau de mon ancienne dalle ici, voilà, de mon ancienne semelle. Mais là, j'ai pas besoin de faire aussi large. C'est que là, ici, ça va recevoir mon portail coulissant. C'est pour ça que je suis plus large. Là, j'ai pas besoin. Par contre, je me mets quand même au même niveau que l'autre dalle et la murette ici. Et tu vois, j'ai déjà commencé à découper. Cette murette, j'ai commencé à l'écrouler. Je finirai de l'écrouler après. Allez, maintenant, je t'emmène. On prépare le béton. Donc, on va faire du béton 350 kg au mètre cube. C'est-à-dire que pour faire un mètre cube de béton, tu auras besoin de 350 kg de ciment. Ensuite, je vais te montrer une petite technique aussi pour ouvrir tes sacs de ciment. Tu vas voir, comme ça, tu te casses moins les reins. Donc, moi, j'utilise une bétonnière 130 litres. Dans ma 130 litres, je vais pouvoir mettre 20 pelles de mélange à béton, un demi-sac de ciment, donc 17,5 kg, et 10 litres d'eau. Maintenant, la petite astuce pour ouvrir ton sac de ciment, et eh bien en fait, tu vois, j'ai collé un bout de bois en dessous, là, à la moitié de mon sac à peu près, et j'ai coupé mon sac au cutter, et comme ça, quand je lève, hop, ça fait deux demi-sacs de 17,5 kg, t'es pas en kikiné, c'est moins lourd à chavirer dans la, dans la bétonnière, et comme ça, et eh ben t'es tranquille. Une fois que t'as chaviré ton béton, tu mets un petit coup de nettoyage sur la gueule de la bétonnière, un petit coup de nettoyage vite fait sur les pales voilà dans le fond et voilà là je sais que ça va pas coller maintenant je te montre le béton donc le béton voilà la gueule voilà il doit pas être euh, il doit pas être trop souple il doit pas être trop trop rigide non plus là voilà allez maintenant on va commencer à le balancer dans notre fouille et on va caler correctement les ferrailles. Alors, on commence à envoyer quelques pelles. Et euh, donc, euh, là, il va falloir qu'on en robe notre euh, ferraille. Donc, en fait, ce que j'ai fait, moi, j'ai mesuré la moitié du parpaing. J'ai collé un petit trait, là, ici. Voilà. Et comme ça, ma ferraille du milieu, la ferraille du milieu de, de ma ferraille de semelle, eh bien, elle doit être alignée 
directement sur ce petit trait pour que mon prochain parpaing puisse venir se mettre bien ici au dessus quand ça sera sur ma semelle et la ferraille sera prise à l'intérieur nickel chrome donc là on vient de faire un plot maintenant on va faire un plot un peu plus loin ici un peu plus loin vers là un peu plus loin vers là jusqu'au bout et on fera notre dernier plot au bout pour tenir notre ferraille et ensuite on viendra combler complètement notre coffrage donc là il faut que notre ferraille elle soit à moitié entre le sol et le haut de ma future dalle ma semelle donc j'ai 20 cm et eh bien ça doit se trouver à 10 cm donc là on va continuer à caler un peu voilà et puis après on passe au plot suivant donc voilà tous les plots sont faits on a incrusté notre stylante, notre semelle filante en métal un peu dans le béton mais on ne l'a pas engloutie complètement hein. voilà, il y a quand même les 10 cm nécessaires pour que ma ferraille soit bien enrobée partout voilà voilà, partout pareil donc maintenant bah, que ça c'est fait on va pouvoir continuer à combler sur les côtés allez, on se retrouve à la prochaine étape oui. Bon, maintenant, la mission, on a déjà envoyé trois brouettes, donc l'équivalent de trois bétonnières. Là, la mission, ça va être de débuler le béton, le vibrer. Quand t'as pas d'aiguille à vibrer, tu peux faire avec une barre de tout fer ou alors avec un lito en bois. Et le but du jeu, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bulles d'herbe. Et ça va permettre de l'étaler, de le répartir partout. Pense que tu as quand même fait tes plots pour poser toute ta semelle donc évite de commencer à débuler à l'endroit où tu as fait tes plots et de pas toucher non plus ta ferraille qu'elle s'enfonce dans ton béton et qu'elle soit trop basse pas assez enrobée ensuite une fois que tu as bien débulé n'oublie pas de prendre ta petite truelle et de commencer à chercher à lisser un petit peu ton revêtement ta semelle pour commencer à lui donner sa forme finale. Il faut être au niveau de la planche de coffrage qu'on a mis bien évidemment à la bulle. Alors moi ici le terrain il descend, la route elle descend derrière on le voit. Mais moi je dois rester à l'horizontale pour avoir un mur bien à l'horizontale. Nous la déclivité elle n'est pas énorme donc on a rattrapé sur le sol existant et comme ça on fait la même semelle de la même épaisseur partout. Maintenant qu'on a fait les deux tiers, il va être temps de tirer un peu correctement notre béton parce que on voit il y a plein de traces de truelles, avec la pelle on a tiré un peu, puis il y a des endroits il y a des manques, il y a des endroits il y a des bosses. Donc on reprend la pelle et en fait il faut que tu regardes aux endroits où il y a des manques. Et on voit que ici, ben là j'ai un petit manque. Donc ce qu'on va faire, ben, on va venir chercher un peu de câblotte ici. Voilà. Et on va venir combler les endroits qui nous manquent. Alors des fois c'est pas grand chose, mais c'est suffisant pour pas être à la bulle correctement. Le but du jeu c'est que la dalle soit à la bulle. Hein. Ok, alors maintenant on va prendre une règle. Et on va venir tirer notre béton, on pose la règle à cheval sur la planche de coffrage et moi ici sur mes parpaings que j'ai coupé, ça pourrait très bien être de ce côté là une autre planche de coffrage et en fait on va venir tirer comme ça pour finir de lisser, étaler correctement le béton partout dans le coffrage. De temps en temps, il ben, faut nettoyer la règle, forcément. Et puis, ben, on va reprendre une deuxième fois. Et on s'aperçoit qu'il y a des endroits, ben, il y a des manques. Ben, quand il y a des manques, on prend la truelle, on prend la camelote et on comble les endroits où il y a des manques. 
et on reviendra tirer une nouvelle fois jusqu'à ce que ce soit nickel chrome parfait bien propre bien lisse on recommence on prend la règle et puis c'est parti et là maintenant il faut que je continue à remplir oui. bon ça y est tout est coulé voilà notre semelle est coulée complète impeccable alors je l'ai déjà euh, tiré avec euh, ma petite règle voilà pas la peine que ce soit d'une perfection phénoménale surtout ce qu'il faut c'est que ce soit de niveau entre ma planche de coffrage ici et ma murette de l'autre côté après vous c'est peut-être entre deux planches de coffrage ben, c'est pareil il faut que ce soit bien de niveau bien aligné bien étalé on a bien vibré tout, tout l'autre béton, donc c'est impeccable. Chut. Bon, alors maintenant, ben c'est l'heure de talocher. C'est à toi de venir surveiller, là, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Moi, j'ai fini à 14h de couler, enfin, on a fini de couler à 14h. Et là, il est 18h bientôt, donc tu vois, il m'a fallu 4 bonnes heures pour que ça commence à tirer. Alors tu vois, j'ai déjà commencé ici parce que forcément, comme on a commencé à couler ici, ça a durci un peu plus en surface. Que à la fin donc pour talocher on fait des mouvements circulaires en fait le talochage lui va servir à faire remonter le ciment et le sable et ça va justement finir d'enrober les graviers qui pourraient dépasser en surface Ça va permettre également aussi de niveler toute la surface, les bosses vont s'abaisser et les creux vont se remplir. Donc là on voit que ça a bien tiré, c'est le moment de le faire. Si tu t'aperçois que ta matière elle est amoureuse, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la camelote qui va coller sur la taloche. Faut pas le faire tout de suite. Il va falloir attendre gentiment que ton béton durcisse un peu en surface pour pouvoir t'occuper du talochage. Donc on voit bien mes traits de règle là. Bah, du coup le talochage, ça fait disparaître les traits de règle. Et on voit bien que ça remplit les creux et que ça efface les bosses. Alors on commence avec des petits cercles au départ. Et puis après, suivant la surface que tu as à faire, tu peux agrandir les cercles. Donc maintenant, pour le talochage, tu sais faire. Maintenant, je vais te parler d'un autre outil, c'est le fer à bordure. Quand tu fais dans un coffrage et que après tu vas faire soit démonter des descentes si tu fais un seuil de portail pour passer des voitures ou même quand tu fais une dalle, le fer à bordure, on va venir le coincer ici, voilà, entre le coffrage et notre dalle. Vers l'avant, on lève l'avant du fer à bordure et vers l'arrière, on lève l'arrière du fer à bordure. Alors au départ, on vient juste prendre sa première marque. Donc en fait, cette partie-là, là, elle va venir appuyer sur le coffrage. Celle-là et celle-là. Et cette partie, elle est arrondie. Et elle va faire un arrondi sur votre dalle. Ça, ça va permettre de bien durcir l'angle. Et ça évitera que l'angle de votre dalle soit cassant. Pour le moindre petit truc qui va tomber dessus, ça ne cassera pas. Donc c'est indispensable d'avoir un fer à bordure. Une fois que tu auras fait l'empreinte, tu vois, ça va faire un arrondi comme ça, là, c'est pas mal. Alors il va falloir combiner les deux, talochage, faire à bordure, talochage, faire à bordure. Et bien évidemment qu'après avec la taloche, il faut aussi une petite langue de chat ou la truelle, hein, et bien on vient récupérer que le fer à bordure vient de sortir de temps en temps tu peux aussi nettoyer ton fer à bordure dans l'eau pour enlever les excédents de, de mortier dans le béton 
du ciment. Alors là, moi, je vais le faire que de ce côté-là, puisque de l'autre côté, c'est ma murette en béton, en parpaing, pardon, qui va retenir mon bloc. Vite Bon, ben voilà, la semelle de notre mur de clôture est terminée, talochage fini, pareil, le fer à bordure. Voilà, tout le tour, hein. Ça donne pas mal. Alors forcément, notre semelle, elle est un peu balèze. Comme la semelle qui porte euh, ce petit bout de mur et le futur portail euh, coulissant. Mais à savoir que les murs, là, on va les monter à 3 mètres. Regarde la hauteur des, des ferrailles. On va monter au moins à 2 mètres 80. Parce que comme cette route, elle est super passante, eh bien, ça va nous faire un mur anti-bruit au passage. Et puis ça évitera que tous ceux qui arrivent d'en face, là, ils jettent un œil, ils passent leur temps à regarder, il ferait mieux de regarder ce qu'ils font sur la route au lieu de regarder chez nous. Et tous ceux qui passent sur le bord de la route également. Alors bien évidemment, ta dalle, ta semelle, ta fondation, ton linteau, comme tous les bétons armés et tous les bétons, il faut laisser durcir, prendre pendant au moins 28 jours. Là, si c'est comme nous, que tu veux poser un mur de clôture, allez, au bout d'une quinzaine de jours, tu vas pouvoir commencer à coller euh, un, deux, voire trois rangs de parpaings. Mais euh, cherche pas à tout de suite rapidement monter 10, 12 rangs, ça sert à rien. Bon, voilà ça fait trois jours que mon béton il tire, en trois, quatre jours, tu peux déjà décoffrer. Donc voilà comment je les ai montés, mes petites barres de fer, tu vois mieux maintenant. Et puis ben, je les ai enfoncés dans le sol. Voilà, comme ça on voit bien avec les petites pattes là, qui servent normalement à fixer les tuyaux au mur. Bon, ben voilà les petits amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle va vous rendre service. Comme d'hab, hein, pensez à la récup, là, tout ce qui a été fait ici, ce n'est qu'avec de la récup, le seuil du portail coulissant, tu peux aller voir cette vidéo, tiens, allez, je t'invite à aller la voir, cadeau. Et puis, ben pareil, hein, à continuer, le mur, le ferraillage, tout est gratos. Comme toujours, soyez inventif, créatif et ingénieux, surtout restez-le et prenez bien votre temps. Pour tout le temps faire de votre mieux, du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Renault. Salut les builders